Olá a todos, eu sou a Mariana e estou aqui com mais um vídeo. Hoje trago-vos um vídeo um pouco diferente, vou fazer uma tag 50 factos sobre mim. Vou fazer esta tag em comemoração aos 100 vídeos que já lancei aqui no canal. Assim ficam a saber um pouco mais sobre mim. Então vamos começar. Facto número 1. Nasci no dia 10 de 2 de 1998. Isto significa que eu sou do signo de Aquário, um dos signos mais criativos de todo o Zodíaco. A minha primeira alcunha foi-me dada ainda na maternidade. Como tal, a minha primeira alcunha foi cenourinha. Para além desta, tenho outras, como bebidas meias altas, ruiva, ruivinha... A pergunta que mais me fazem é... És portuguesa? Sim, eu sou portuguesa, os meus pais são portugueses, não há ninguém estrangeiro na família e não há mais ninguém ruivo. Eu tenho sardas, mas elas só se notam no verão. Quando eu era pequenina, eu tinha caracóis, mas quando me cortaram o cabelo a primeira vez, eles deixaram de aparecer. Mais um facto interessante sobre mim, eu tenho os dedos midinhos tortos. Sempre fui uma criança tímida e sempre gostei de estar no meu cantinho. Tímida, mas muito observadora. Enquanto as pessoas falam, eu sou capaz de analisar a pessoa de cima a baixo e ver tudo o que está à minha volta. Não o faço por mal. Nunca gostei de ir para a escola, eu preferi ficar em casa dos meus avós. Sempre quis ser doutora dos animais. Não gosto de estudar, mas gosto de aprender. Odeio, mas odeio mesmo. Odeio mesmo muito matemática. Minhas disciplinas favoritas sempre foram relacionadas com ciências e com artes, quer artes plásticas, quer artes musicais. Quando terminei o 9 ano, fui fazer o 12 ano num curso profissional e durante 2 anos e meio frequentei o curso de estilista e modelista de vestuário. Foi enquanto frequentei este curso que eu descobri a sigla DIY e a partir daí comecei a pesquisar mais sobre o tema e descobri vários canais que sigo até hoje. Se há coisa que eu mais gosto quando vou de férias é de visitar as barraquinhas à beira da praia. Muitas delas têm peças feitas à mão e visitei uma que tinha umas figuras religiosas e eu achei super bonito e pensei logo, a minha avó vai adorar uma coisa destas, mas são tão caras e eu pensei, por que não fazer? E foi assim que eu entrei no mundo do DIY. Foi ao fazer este trabalho que eu usei a cola quente a primeira vez e a partir daí nunca mais alarguei. É um dos materiais que eu mais gosto de trabalhar. E foi com isto que eu decidi começar a fazer peças para vender e eu até juntei algumas criações minhas para participar numa feira, só que eu desisti à última da hora. Já fiz dois estágios profissionais, um em costura e um num centro hípico. Sou fã do Wizard World e sou da casa Ravenclaw. Gosto de ver anime e atualmente já vi estes dois. Adorei, são um dos meus favoritos. Adoro material de papelaria, canetas, borrachas, lápis, tudo e mais alguma coisa. Só que eu não costumo usar, gosto de os deixar na decoração e então para não estragar nem ficar em gastos, eu não os uso, fica só mesmo a decorar. A primeira vez que andei a cavalo eu tinha 4 anos. Eu não tenho um animal favorito, eu gosto de todo, mas tenho um carinho especial por preguiças. Eu tenho medo de aranhas. Eu adoro tirar fotografia e sempre com o telemóvel ou com a câmera atrás para registar todos os momentos. Adoro ver fotos e vídeos antigos, aqueles de 80, 90. Acho muito fofinho e tem assim, não é como se tivesse um cheiro, mas tem um aspecto antigo. Eu sinto-me tão bem a ver aquilo, eu gosto tanto. Dá-me vontade de, oh meu Deus, eu gostava de ter vivido naquela época. Tenho a infeliz mania de quando tiro uma ficha da tomada encostar os dedos aos dentes. Porquê que eu faço isto? Eu não sei. É uma espécie de mania ou tique inexplicável. E muito doloroso. Eu gosto de músicas antes e não consigo escolher uma única só favorita. Tenho tantas, gosto de tantos cantores. Quando estou a comer e uso faca e garfo, uso a faca no lado esquerdo e o garfo na mão direita. E eu escrevo com a mão direita, portanto, quem mais come assim, comenta aqui em baixo. Tenho a mania de soprar para dentro do copo quando tiro do armário. Quando regulo o som da televisão, gosto que te fique com números terminados em 5 ou em 0. Eu consigo ser muito chata e gaba paciência à caminhatura. Às vezes eu até fico farta de mim. Eu tenho um fetiche por cabeças com cornas. Tenho uma espécie de ateliê em casa, no sótão só, que eu raramente uso, não sei bem porquê, mas lá é onde eu costumo guardar todo o meu material de trabalho. Adoro filmes, em especial os da Disney e em especial os clássicos, tirando A Branca de Neve e O Pinóquio, que eu não consigo ver estes dois filmes porque eu odeio. Sabe aqueles bonequinhos pequenininhos? Seja do que for, cão, gato, seja do que for, bonequinhos pequenininhos, fofinhos, podem até ser borrachas ou bonequinhos, aqueles que se põem na ponta dos lápis, qualquer bonequinho pequenino, eu adoro, acho super fofinho. Já tive vários animais, desde cães a gatos, já tive também um cágado, uma tartaruga, já tive vários periquitos, também já tive vários peixes e já tive dois hamsters. Adoro que me mexam no cabelo, por mim eu ia todos os dias ao cabeleireiro só para lavar e secar. 
Também tenho uma espécie de fetiche por Dreamcatchers. Eu tenho várias no meu quarto e eu descobri há uns anos uma menina super talentosa que faz estas pecinhas à mão com muito amor e carinho e eu adoro. Vou-vos deixar aqui na descrição como podem aceder ao perfil dela. A série vão visitar, vocês vão ficar apaixonados. Agora uma coisa assim meio hardcore, eu já usei alargadores com 10mm. Sou uma pessoa desorganizada e muito desarrumada, em especial quando estou a fazer algum projeto de DIY. Adoro espalhar tudo, deixo o meu quarto em pantanas e a minha mãe passa-se bastante vezes. Eu tenho um curso técnico superior e profissional em produção animal. Gosto de ajudar os outros e gosto de ser útil quando alguém tem algum problema. Já realizei um objetivo no percurso da área veterinária. Eu já meti a minha mão em sítios que para os comuns mortais é um pouco estranho, mas que para quem está nesta área é super fixe. Tenho medo de andar de moto, vrum vrum. Sou viciada em post-its, eu adoro, tenho várias, com várias formas, várias cores e também há um bocado aquilo da parte da papelaria de não usar. Eu costumo guardar sempre um na embalagem original e costumo guardar para ficar ali guardadinho de género. Ai, eu há uns anos tive post-its assim. Não sei porque é que eu faço isto, mas eu gosto. E adoro mesmo muito post-its. Eu quando vejo, eu quero sempre comprar mais e mais. E pronto, malta, chegámos aos 50 factos sobre mim. Eu espero que vocês tenham gostado e que me tenham ficado a conhecer um pouco melhor. Eu queria ter lançado este vídeo um pouco mais cedo, só que reunir todos estes factos deu alguma trabalheira. Se gostaram deste tema e destes factos, não se esqueçam de deixar o vosso like, compartilhem o vídeo com os vossos amigos para chegar a mais pessoal e não se esqueçam de subscrever o canal. É grátis, não precisam de pagar nada, é só carregar no botãozinho. Eu vou voltar com novos projetos e novos temas aqui no canal. Eu já vos estou a preparar. E este ano que vamos ter vídeos relacionados com a área veterinária. Por isso aqui está mais uma razão para se inscreverem no canal e ativarem as notificações para saberem quando sai um vídeo. Um beijo, um queijo e até o próximo vídeo.